小姐真是年轻有为啊，用了小半年时间就把店经营的那么好。是不是有人扶持啊？我看她手上戴着戒指啊。也没有了，都是我家微微自己努力。她家也真是放心，让她一个人在这外面。管她呢，说不定啊，感情破碎了。你们两个乱说什么呢？别乱说你怎么在这儿？怎么，你还在生我气啊愤怒的心理历程，需要包括认真思考、情绪、外在行为表现，还有对象的正确与否。我走完啦。换句话说，我不生气啦。不生气了。嗯，我只是觉得纯粹的生气发泄毫无作用，所以我把愤怒化作为。回馈式控制，行，你不生气就行。听你念书还挺好的。嘿，小易，在呢。回馈式控制是什么意思？回馈式控制的愤怒表达，能促使朝向正面转变，例如父母在管教孩子。丢石子，跟个小孩似的。唐薇薇，为什么从小到大，无论做什么事，在你面前都像个小孩呢？还记得当初我爸妈把我丢给唐叔的时候，是你一直在照顾我。可能是种本能反应吧。直到高一的时候，我坚持要出去，去住校。林然。嗯。搬出去之后要照顾好自己，还有就是，不要吃汤。好。然后我就发现，其实那个时候，我喜欢你。可能你不记得了，当时是一个。住手！好。然后你就抱着我，从学校门口跑回了家，骂也没骂我。不能再把你当做青梅竹马的姐姐来看。我呢，想追随你的脚步，想和你站在一起，想要娶你回家。原来你的计划比你的表写的还早，不打自招。我有什么办法呀？你什么都好，还有一大堆理由来搪塞我。我呢，又拗不过你，我能怎么办呀、啊？我太难了。哎呀，我好像肚子饿了。
简单来说，愤怒的作用虽然微小，但是若遇到一个好的包容者，将负面情绪接纳起来，允许它的存在以及表达，我们都将从成长的过程中学习到人生的圆融，从而协调矛盾存在的本质，协调彼此的爱。喝茶，碧螺春。今天新鲜，光喝不吃饭。吃，服务员。你好，要一份绿豆糕。好的。大总裁，你端具真 Q 啊。嗯、谢谢宝贝儿。嗯。想想，嗯，我觉得你现在是不是应该把重点放在我们的约会上？我在啊。嗯。你什么意思啊？让我删除好友？嗯。我都把你单分鱼塘了，你自由快乐单人间，管隔壁多少人挤一池子呢？你今天说话怎么奇奇怪怪的？乖了，我们去看歌剧。刚刚有人送我两张歌剧票。我都给推了，周末陪你去看，高不高兴？哎，兄弟，你们还没有多的了。嗯，哦，给你用，谢谢。不客气。说好了啊，来。好了。在搞什么鬼呀？你看，唐薇薇。林然，白头到老。啊！啊走廊二选一，嗯，我选择床。哎，我帮你选好了，地板。哎呀，干嘛呀你？嗯，晚安。
舔狗啊！这日记是真的吗？房子塌了，心碎啊！这不是我的女神，就是啊，小花怎么这么假的呀？我不信。没事没事。没,没事。你不要理他们。哎，季寒然哥，十万火急，季寒出事了。马上回去。季寒，没事的，别难过了。然哥，怎么样？查到是谁做的了吗？是刚开的小号，没有留下任何信息。我问了论坛管理，查注册手机，打过去也是个空号。我查，我能查到。季寒，你别难过了。对呀、啊，我怎么没有想起来你也能查？哎，这样，嗯，我跟大飞先去查帖子的 IP。季寒，杜如月，你就先陪一下他，咱们尽量把这个事情压到最低。还有，千万千万。嗯，不能让唐薇薇知道。然哥，放心吧，大家都不是多嘴的人。哎，你们真的能查到吗？能，肯定能。那要不我们也一起去吧？不用了，不用了，你们就在这儿等着。顾真，大飞，嗯，走走。我已经查到了 IP 数据，但是想要确定是谁，还真有点麻烦。什么意思啊？简单来说，我查到的是隐藏了最后两位的 IP 地址。理论上讲，里面可能是两位数或者三位数，也就是说，前面 IP 数据完全相同的电脑可能有数十部或者数百部。但是，只要确定发帖时间，再把这个时间段活动过的电脑全部列出来，再逐一排查，应该就能查出发帖人。可以啊，你小子啊！我不和你掰呀、啊！错了，来来，我帮你查。啊，李然，帖子没了？什么情况？不知道啊，怎么就没了呢？弄出来，弄出来！我试试，我试试。嗯，你怎么来了？季寒让我来给你们送点水。查的怎么样了？哎，别提了，刚才好好的呢，突然……啊，没什么，没什么。来的挺巧啊。哦，我是不是打扰到你们了？那我先走了，拜拜。你们慢慢查。嗯、你们说。最有可能拿到日记本的，会不会是杜如月啊？你们在这儿待着。杜如月，怎么了？没事儿，就是想告诉你，刚刚我们查到地址了。是吗？那太好了，我现在就回去告诉季寒。杜如月，我记得你下个星期要考试了吧？兼职很耽误复习，你下个星期就能天品练词是吧？没事，我兼职不耽误考试的，而且薇薇姐对我很好。我的意思是，你辞职吧，大家好聚好散，不然到时候大家都下不来台。你回去吧。
。嗨，如月，快快快，来尝尝我新做的无糖蛋糕。怎么样？嗯，好吃，好吃啊。嗯，那我也尝一口。小韩，其实我一直想当面给你道谢，谢谢你。哎，不用了，我是想问你，你觉得谁最有可能拿到你的日记本？你想说什么？你觉得杜如月这个人怎么样？你们是不是查到什么了？好，林然，我明白你的意思了。行，你心里有数就行。我走了。哎，林然。嗯？怎么了？其实，我应该当面跟你道歉的，因为我的一些个人原因。给你添麻烦了，还有，喜欢你其实是我一个人的事情，能跟你做朋友，我已经很高兴了。我知道你跟微微在一起之后，我就已经放下了，所以那个日记本我才没有好好看着。没事的，能被你这样的好女孩喜欢啊，应该是我谢谢你才对。就是可惜啊，咱们这革命战友情是保不住了。走吧。你怎么找到这家店？我说是。您好，您的甜品。谢谢。啊，好。是吧？然后这个小蛋糕看起来好好吃啊。那当然。哎呀，你说说啊，这今天怎么这么热呀？现在八月了，肯定热啊。是吧？你说这个八月是不是有个什么重要的日子？你还记得吗？没有啊，怎么没有？你给我好好想想。嗯，真没有。我最后一次跟你告白的时候，什么时候？前几天，上个星期，上个月。不是，我说的是那种正式的，一年就一次的，有仪式感的。生日啊！啊，然后呢？就生日啊！我生日已经过了呀。我不是说你生日，我的意思是……哎，有客人来了，我先去干活。你也赶快回学校做准备吧，快点。哦，好了，你现在可以过来拿。好的，我马上去拿。
你好，我是摊云甜品店的老板。事情一发生，我就即刻赶过来了。病人还好吗？方便我进去看一下吗？对了，这个是我买给病人的补品。原来你就是甜品店的老板啊！今天你们这差点吃死人，你知不知道？这年头这么黑心也能开店，你们这入口的食材就不会提前检查一下吗？实在抱歉，但您放心。我们的食材都是统一采购的，也经过严格的检查，所以绝对不会出现安全的情况。大夫有说是什么原因吗？你说这话是什么意思啊？你不想负责任呢？我闺女她可是在你们店里面吃出问题的，你们现在说你们没有责任，你还有没有良心？不不不，我不是这个意思。那你是什么意思？我告诉你，我闺女她要是有什么三长两短的话。我绝对不会放过你们店。微微 姐， 事发突 然， 他们情绪激动也是正常 的， 你先别着急。没 事， 你先回去 吧， 我留下来 看， 还有什么需要帮忙的。微微 姐， 下午食品安全局的人过来 了， 说是采样。姐，啊，你先回去吧。嗯。我跟你说。肖英的老公是食品安全局的副局长，我老公呢是宏图公司的总经理。安全局副局长，肖英啊，你现在有空吗？我现在过来。嗨，来啦！嗯，好久不见啊！关了啊！哎，快进来！大家来来来，我给大家介绍一下，这位是我的老同学，人家可是高材生，大学霸。你们一会儿说话可得收敛着点啊！来，坐坐坐。就等你了，走走。Hello Hello， 哎，微微，跟大家喝一杯啊！我不太会喝。人家小姑娘不能喝，不要喝了。有什么会不会的呀？学学不就都会了吗？人嘛，总有第一次的。再说了，这么多人，大家都在呢。微微啊，这不是不给我面子吗？对呀、啊，对呀、啊，就来来来,来，喝点。那我就敬大家一杯。来，好，好酒量。啊！哎，我还没来呢。都不准吃，听见没？他到底什么时候来呀？这菜都凉了，我都快饿死了。再等一会儿，等一会儿又不会死，马上就来了。微微自己弄那么大一个店，肯定今天客人多，关门晚了。要不，我给他打个电话。好，打个电话吧。啊，副局，我今天来是想向您打听消息的。桂菊去商业店铺采样过后，大概多久能知道结果呀？如果真的检测出什么东西，会怎么处理？唐小姐，你的店是？啊，是家甜品店，叫……啊，唐小姐，我们今天呢是私人聚会，所以说店铺的事情，走流程就好了。嗯，您误会了，我不是想让您出手帮忙，只是店里出了点事，我。不知道里面的流程是什么，所以心里没点数，就想向您咨询一下。哎，老。
老公，你说咱们老同学难得见一次，这还没续上旧呢，你倒好，又聊起公事了。喂喂，咱不理他，来，咱俩干一个。嗯，我真的不能喝。小音，我今天来真的是有正事。我不管你有什么正事歪事，我只知道啊，要把我这个老同学给陪好了。你们俩先喝。哎，你看呀，他不能喝就别让他喝了嘛。汤小姐，我们局里从采样到出结果，大概需要三个工作日。啊、如果真的有问题的话，那……老公，不是你自己说的吗？咱们私人聚会不谈公事，你可别打自己脸啊！来，微微，咱俩喝一个。来来来来。来来听到了，给我们回个电话。微微电话一直不接，他会不会出什么事了？我去看看。哎，那生日怎么？那我们吃还是不吃啊？我就先告辞了。哎呦，怎么这么快就要走了呀？我还有事啊。那我不送你了啊，你慢点啊。拜拜。哎，注意安全。嗯，拜拜。拜拜。唐小姐，谢谢。喂喂。小姐，你们认识吗？啊，我是她老公。谢谢。疼！你到底怎么了？什么叫我怎么了？就想干什么去了？你宁愿去和那些人喝酒，也不愿来找我。恐怕今天是什么日子，你都忘了吧？我知道今天是你的生日。那你知道我为了我的生日布置了多少天？你知道我对了多少遍流程？我救了所有的人，就是为了能够光明正大的站在你面前，为你挡开所有的流言蜚语。但结果呢？六点、七点、八点、九点。十二点了，唐薇薇，电话不接，信息不回，我差点以为你出事儿了，我差点报警了，你知道吗？我真的有正事。你的正事就是为了陪那些人喝酒。林然，你能不能讲点道理？我不讲道理，我不讲道理就应该让你醉死在外面，你知道吗？你现在一点都不冷静，我不想和你谈。我们明天再谈。你的生日礼物。今天，甜品店的客人食物中毒，我去找肖英的老公帮忙。手机静音了，我没听见，对不起，可以了吗？那你怎么不早说？你让我说话了吗？现在闹成这样，你满意了吗？我
们先冷静一下。什么事情？明天再说。我累了，我先回去了。说的特别好，也是你稿子写的好，就这么给我用了。你哥那边怎么交代？小事儿，那个林然让我照顾好你嘛。真的？当然了，你不会以为我特意为了你吧？总之，这次也算是我欠你个大人情了。那个晚上。微微姐要给林然补办生日，你，你做我女伴吧，就当还我人情了。你刚才自己说的。这么早就关门了，难道是因为有约会，要提前准备一下？林先生，请坐。等着。OK。
真好看，有你真好。本来呢是我惹他生气的，还给我做蛋糕。可惜啊，我吃不了。啊啊！真的？嗯。放心，这不是惩罚，我也没有生气。怎么样？感觉。啊，感觉还好。这个是特制的无糖蛋糕，是我送你的礼物，弥补我第一次缺席你的生日。从今天开始，我不会再把你当小孩，会正视我们两个人之间的关系。以后，我有错，你也可以纠正我；你有错，我也会纠正你。这个蛋糕呢，就是我的诚意。